ഉള്ളു പത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹസ്കേൽ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളും ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ച് സഹായിക്കാം ആ പത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ പുത്രനും കൂടി അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിലും ആകും ആ ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചു അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്നു ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോ എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആകും വായിക്കാം യഹസ്കൽ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും യഹസ്കൽ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഛേദിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ക്രോധം രക്തരൂപേണ അതിന്മേൽ പകർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദേശത്ത് മഹാമാരി അയച്ച് അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഛേദിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഛേദിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ക്രോധം എന്റെ ക്രോധം രക്തരൂപേണ രക്തരൂപേണ അതിന്മേൽ പകർന്നുപോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തി ചില മിനിറ്റുകൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈമാറിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കാട്ടെ എന്റെ പിൻപിലിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരും എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും ഒരുപോലെ ആത്മനിയോഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും നാഥനായ നസറേനായ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള ധാമത്തിൽ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നുവെന്ന് അരുളി ചെയ്തവന്റെ നാമത്തിൽ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വയ്പിച്ച് അവയെ കാൽവറിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയവന്റെ നാമത്തിൽ സിംഹത്തിന്മേലും ഞങ്ങൾ പകർച്ചകളോടെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന രാത്രിയാക്കി ഇന്ന് രാത്രിയെ തീർക്കണമേ കർത്താവ് അത് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ വേദപുസ്തകം കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താമോ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആ വേദപുസ്തകം കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രപഞ്ച ചക്രവർത്തിയും അഖിലാണ്ട സൃഷ്ടിതാവുമായ മഹാദൈവത്തെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അഭിമുഖമായി നിർത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിലുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണ് ഈ വചനം വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും വഴി തെറ്റുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നീ എത്തേണ്ടടത്തെത്തുന്നത് വരെ നിന്നെ നയിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ പ്രകാശം നിന്റെ പാതയ്ക്ക് ദീപമായി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വചനം ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥമല്ല സമാധാനമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ധൈര്യമായി എങ്ങനെ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാം വിജയകരമായി എങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാം എന്നെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്ര കുഴിച്ചാലും കുഴിച്ചാലും ആത്മീയ ആശയത്തിൻ്റെ ആഴം തീരാത്ത അതിവിശിഷ്ടമായ കനികർഭമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളുള്ള ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നൂറ്റിപ്പത്ത് റാത്തൽ തങ്കം കൊണ്ട് അടിപ്പ് പണിയായി അടിച്ചെടുത്ത് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവെള്ള ഉലിവെണ്ണ ഒഴിച്ച് രാവും പകലും കത്തുവാൻ എറുശലേം ദൈവാലയം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ തങ്ക കുട കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ആ കനക കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിലവിളക്ക് പോലെയാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം സ്തോത്രം നിലത്ത് വെച്ചാൽ നിലവിളക്ക് എന്ന് തങ്കം കൊണ്ട് പണതിരിക്കുന്നതിനാൽ തങ്കവിളക്ക് എന്ന് കവരങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കവരവിളക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലവിളക്ക് അതിന് ഇടത്തോട്ട് മൂന്ന് ശാഖകളുണ്ട് അതിന് വലത്തോട്ട് മൂന്ന് ശാഖകളുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഴയ നിയമം എന്ന മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന് പ്രധാനമായ മൂന്
ഇതിലേക്ക് ഇതിന് പ്രധാനമായ മൂന്ന് അടരികളുണ്ട് മൂന്ന് ഇതളുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഉൾപിരിവുകളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലേക്കുള്ള ഇതിന് മൂന്ന് ചരിത്രത്തി ഒന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉപദേശ പുസ്തകങ്ങൾ സമാപ്ത ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏക പ്രവചന ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിന് മുണ്ട് മൂന്ന് ഉൾപിരിവുകൾ പുതിയ നിയമത്തിന് മുണ്ട് മൂന്ന് ഉൾപിരിവുകൾ ഇടത്തോട്ടുള്ള മൂന്ന് ശാഖ പോലെ വലത്തോട്ടുള്ള മൂന്ന് ശാഖ പോലെ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമം എഴുതിയത് എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് ആ ഭാഷകളുടെ സ്വഭാവം വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് പ്രധാനമായി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് ആ ഭാഷയുടെ സ്വഭാവം ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മൂന്ന് ശാഖകളോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ തിരുവഴുത്തെന്ന തങ്കവിളക്കിനെ സാക്ഷാൽ ദൈവവചനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നടുവിലൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക് തണ്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത നസ്രയനായ യേശു ഇതിന് നടുവിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് സാക്ഷാൽ ദൈവവചനമായിരിക്കുന്നു തിരിച്ചറിയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനം അതിവിശിഷ്ടമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് സ്തോത്രം എന്താണ് പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിൾ പ്രസക്തി എന്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് പ്രവചനങ്ങളോട് മനുഷ്യൻ ആകാംക്ഷയുമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തവ സന്യാസിയാണ് നോംസ്ട്രാംസ് കത്തിച്ചു വെച്ച ശരതാന്തരന് മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രേരണത്താൽ പ്രവചിച്ച ആ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ചുറ്റഴി അത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ഞാൻ പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും എവിടെയും എങ്ങനെയും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ രക്തക്കുരുതിയും കൂട്ട രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉയരുമെന്നും മധ്യപൂർവ്വ പ്രദേശം എണ്ണക്കൊഴുപ്പിൽ കുതിച്ചുയരുമെന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് വീഴുമെന്നും രാജീവ് ഗാന്ധി ചിതറി ും അടുത്ത മഹായുദ്ധം ന്യൂക്ലിയർ ദുരന്തമായിരിക്കുമെന്നും മനുഷ്യൻ പന്നിയുടെ മുഖം പോലെ മാസ്ക് എന്ന് പുതിയ തലത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട കാലം വരുമെന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച ചില രേഖകൾ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാർക്കും എവിടെയും എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാൽ ഒരു പ്രവചനം പ്രവചനമാകണമെങ്കിൽ അതിന് അടി പ്രസ്ഥാനപരമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്നതല്ല പ്രവചനം ഒരു പ്രവചനം പ്രവചനമാകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം ഒന്ന് അത് നിറവേറുന്നതിന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് പ്രഖ്യാപനത്തിനും നിറവേറലിനുമിടയിൽ വ്യക്തമായ ഇടവേള വേണം മൂന്ന് പ്രഖ്യാപിതാവിന് നിറവേറലിൽ ഭാഗഭാഗിത്വമോ കൈകടത്തലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നാല് പ്രഖ്യാപിതാവ് വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്ത് പ്രവചിച്ചിരിക്കണം കുട്ടിയാണാകാനും പെണ്ണാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നോ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധനങ്ങൾ മട്ടിൽ പ്രവചിക്കരുത് അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണം ഇനിയും ആ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനുഷിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ധാരണകൾക്കും അതീതമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീയോ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ മേയ്പ്പാനുള്ള തലവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും എന്ന് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചക രാജാക്കന്മാർ ജനിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലോ കുഗ്രാമത്തിലോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ പറയും കൊട്ടാരത്തിൽ പിന്നെ ഈ രാജാവിൻ്റെ ജനനം എങ്ങനെ കുഗ്രാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു പ്രവാചകൻ പറയും എന്നോട് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിവർത്തിയാകേണ്ട സമയമെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സാധുവായ ഗർഭിണി സ്ത്രീ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഭേദലഹേമിലെത്തിയപ്പോൾ ജനനം നടക്കാൻ കാരണം അടിസ്ഥാനമിട്ടവൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ നിവർത്തിക്കാതിരിക്കില്ല വിശ്വസിക്കുക പ്രവചനത്തിൻ്റെ പുറകിലെ പ്രചോദന ഘടകം മാനുഷിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ധാരണകൾക്കും അതീതമാണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി സംഭവിച്ചിരിക്കണം ഇനിയും ആ പ്രവചനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ വശത്തും വള്ളി പുള്ളി വിസർഗ വ്യങ്ങ ചമൽക്കാരം വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൃത്യമായി സംഭവിക്കണം അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചന പുരുഷനെ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന നസ്രേന യേശുവാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ എവിടെ ജനിക്കുമെന്ന് 
ആ ജനനം സാധാരണ ജനനമല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിരിക്കുമെന്ന് ആ സ്ത്രീ കേവലം സ്ത്രീയല്ല ഒരു കന്യകയായിരിക്കുമെന്ന് ആ കന്യക കേവലം കന്യകയല്ല അബ്രഹാമിന്റെ തറവാട്ടിൽ പിറന്നവളായിരിക്കുമെന്ന് അത് ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജന്മം കൊള്ളുമെന്ന് അവന്റെ ജനനവേളയിൽ ഇവിടെ കൂട്ട ശിശുവധം നടക്കുമെന്ന് ആ സമയം ഈ കുടുംബം ഈജിപ്തിലേക്ക് ചേക്കേറേണ്ടി വരുമെന്ന് അവിടെ പാർക്കുന്ന സമയം ഇവിടുത്തെ രാജാവ് മരിക്കുമെന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് നസ്രേ തന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ ഈ കുടുംബം പാർക്കുമെന്ന് നസ്രയത്തിൽ പാർക്കുന്നതിനാൽ നസ്രായൻ എന്നവനെ വിളിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സ്നാനമേൽക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അവനവനെ സ്നാനമേൽപ്പിക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ എന്ന ഒരുവൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ സ്നാനമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രാവരൂപത്തിൽ അവനുമേൽ അധിവസിച്ചിറങ്ങുമെന്ന് അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് മരണത്തിന്മേലും പാതാളത്തിന്മേലും രോഗത്തിന്മേലും ഭൂതാത്മാക്കളുടെ മേലും അധികാരം നടത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്നര വർഷം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് മൂന്നര കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വെള്ളിക്കാശിനല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വെള്ളിക്കാശിനല്ല മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന്റെ തിളക്കത്തിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തവൻ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അവന്റെ കുടൽ തെറിച്ച് നടുവെ പിളർന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് യേശുവിനെ കൈകാളികൾ തുളയ്ക്കുന്ന ഒരു വധയന്ത്രത്തിൽ കഴുത്ത് വെട്ടിയും കല്ലെറിഞ്ഞും കുറ്റവാളികളെ കൊല്ലുന്ന കാലത്ത് ബൈബിൾ പ്രവചനം എഴുതി വെച്ചു യേശുവിന്റെ മരണം കൈകാലികൾ തുളയ്ക്കുന്ന ഒരു വധയന്ത്രത്തിലെ ക്രൂശീകരണമായിരിക്കുമെന്ന് അവന്റെ മരണം കൊടും കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് അവന്റെ മരണവേളയിൽ പ്രകൃതി ഇരുട്ടിൽ മറയുമെന്ന് അവന്റെ മരണ സമയം സഹക്രൂശിതരുടെ അസ്ഥികൾ ഒടിച്ചതുപോലെ ഇവന്റെ അസ്ഥി ഒടിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് അവന്റെ മരണം കൊടും കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും അവന്റെ ശവമുടക്കൊരു ധനവാന്റെ കല്ലറയ്ക്കകത്തായിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കകത്തു നിന്ന് മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളൊടിച്ച് കാവൽ പടയാളികളുടെ കാൽമുട്ടുകളെ കിടുകിടാവിറപ്പിച്ച് അവൻ മൂന്നാം നാൾ ശക്തിയോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ആണിപ്പാടേറ്റ പൊന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വത്സര ശിഷ്യന്മാരെ ആശീർവദിച്ച് അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അവൻ ആത്മാവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് എഴുതി വച്ച വചനം വള്ളി പുള്ളി മാറാതെ യാഥാർത്ഥ്യമായെങ്കിൽ അവൻ മേഘാരൂഢനായി മടങ്ങി വരുമെന്ന പ്രവചനം നിറവേറാതിരിക്കുമോ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയുന്നു മുൾമുടി അണിഞ്ഞ് രക്തധാരിയായവൻ പൊന്മുടി ചൂടി തേജോധാരിയായി മടങ്ങി വരും ഈ കൺവെൻഷന്റെ ഒടുവിലത്തെ രാത്രിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ശാശ്വത സമാധാനത്തിനായി യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനം വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അവൻ വരും അവൻ വരും ഈ തലമുറയിൽ അത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രവചനത്തിന് രണ്ടിൽ ഒന്ന് സാധ്യതയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാവന പറയാൻ പോവുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഭാവന പറയുക ഞാൻ ഒരു പ്രവചനം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവചിച്ചാൽ ആ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ നടക്കുമോ എന്തു പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സദസ് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവചനം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നിരിക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും നടക്കുമോ നടക്കുകയില്ലെന്ന് ചിലർ തലയാട്ടി കാണിച്ചു അന്യഭാഷയുടെ അകമ്പടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഒരു പ്രവചനത്തിന് രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യതയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല ഞാൻ ആ പ്രവചനത്തിന് ഒരു വിശദാംശം കൊടുക്കാൻ പോവാ ശ്രദ്ധിക്കൂ നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും അത് നടക്കുമോ അതിനും രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യതയുള്ളൂ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു വിശദാംശം കൂടെ കൂട്ടാൻ പോകുന്ന സദസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിന്തിക്കാൻ പറയുക രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഭൂകമ്പത്തോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊടുങ്കാറ്റും ഉണ്ടാകും അത് നടക്കുമോ അതിനും രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യതയുള്ളൂ ഏത് പ്രവചനത്തിനും രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യതയുണ്ട് നടക്കാനും നടക്കാതിരിക്കാനും പക്ഷെ വിശദാംശം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സാധ്യത കുറയും അർത്ഥാൽ ഭൂകമ്പത്തിന് രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യത അഞ്ചു മണിക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യത കൊടുങ്കാറ്റിന് രണ്ടിലൊന്ന് സാധ്യത വിശദീകരണം എത്ര കൂട്ടുമോ അത്രത്തോളം സാധ്യതകൾ കുറയും അങ്ങനെ ഗതസമനയിലെ ശീതള ഛായയിൽ വെച്ച് ദുഷ്ട ശിഷ്യനായ യൂതയുടെ ആലിംഗന വിഷം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് മുതൽ കാൽവറി ക്രൂസിൽ സ്വന്തം തോളിന്മേൽ തലചായിച്ച് 
പ്രാണന പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതുവരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യേശുവിൽ നിറവേറേണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് ഒരു പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറിയെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന നസ്രേന യേശു ആരെന്ന് കാണാൻ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുള്ള ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ അവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാളുമില്ല അവനെ പോൽ ആരാധ്യനാരുമില്ല മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ജഡത്തിനകത്ത് ദൈവത്വം കുടികൊണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള യേശു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ശിരസുന്നമിപ്പിച്ചു പറയുന്നു അവനാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ബദാന്യയ്ക്കും ബദ്ഭാഗയ്ക്കും നടുവിലുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് യറുശലേം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഡി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം നാലാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം യറുശലം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് അബ്രഹാം തന്റെ മകൻ ഐസഹാക്കിന് മെലികഴിപ്പാൻ മോറിയായി ഉപയോഗിച്ച കല്ല് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വരത്തക്ക വിധം കല്ല് കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും പൊന്നു കൊണ്ടും ലബനോടുള്ള ദേവതാരിക്കൽ കൊണ്ടും പടുത്തുയർത്തിയ തങ്ക കുട കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് യേശു യാത്രയാകുകയാണ് അവന്റെ യാത്ര സാധാരണ യാത്രയല്ല പ്രവാചക പ്രതീകമായ യാത്രയാണ് യാത്രയിൽ അവൻ ഒരു വാഹന മൃഗത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഹന മൃഗം കഴുതയാണ് അത് പ്രവാചകന്റെ വാഹന മൃഗമാണ് ഇവൻ സാക്ഷാൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആ പ്രവ യാത്ര ഒറ്റയ്ക്കല്ല പരിവാര സമേതമാണ് പരിവാര സമേതമുള്ള യാത്ര രാജാക്കന്മാരുടെ പദവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല ഇവൻ രാജാവാണ് എന്ന് യാത്ര വ്യക്തമാക്കുന്നു ദേവാലയത്തിലെ അശുദ്ധിക്കെതിരെ ചാട്ടവർ ചമ്മട്ടി പ്രയോഗത്തിലൂടെ യേശു പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധീകരണം ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മം പൗരോഹിത്യ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ജനതയുടെ പുരോഹിതനാണ് ഇവൻ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഓർക്കുക ആ ജനതയുടെ പ്രവാചകനായി ലോകഗതിയുടെ നാഴികക്കല്ലും മനുഷ്യരത്വത്തിന് നട്ടല്ലും കാലഗതിയുടെ കാതലുമായി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ എന്ന ജനതയുടെ പ്രവാചകനായി ആ ജനതയുടെ പുരോഹിതനായി ആ ജനതയുടെ രാജാവായി യേശു യറുസലേം ദൈവാലയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്കെന്താടോ ഇവിടെ കാര്യമെന്ന മട്ടിൽ യേശുവിനെ അവർ പുറത്താക്കുകയാണ് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടുകൂടെ എറുസലേമേ എറുസലേമേ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകടിയിൽ ചേർക്കും പോലെ നിന്നെ എത്ര കൊട്ടം ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു നിനക്കോ മനസ്സായില്ല നിന്റെ ഭവനം ശൂന്യമായി പോകും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുന്ന നിങ്ങളിനി പറയുവോളം എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിടവാങ്ങൽ വാക്കുകളോടുകൂടെ യാഗത്തിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടമിച്ചിഷ്ടങ്ങൾ കഴുകി ഒഴിക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒലിപ്പതോടായ കിദ്രോൻ തോട് കുറുക മുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഇത്രയും ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ കഥയല്ല ബോബനും മോളിയും പൊന്നമ്മ സൂപ്രണ്ടും അല്ല കോട്ടയം പുഷ്പരാജിന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലിലെ കോട്ടേഷൻ അല്ല ഇനി എത്രയും താമസമിന എന്റെ നാഥന്റെ പവിത്ര പാത സ്പർശനത്താൽ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി രണ്ടായി പൊട്ടിക്കീറുന്ന ഭാഗ്യകാലമോർത്ത് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയുമലിന്റെ മുഗൾ പരപ്പിലേക്ക് കർത്താവുന്ന ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് അസ്തമന സൂര്യന്റെ ചെങ്കതിരികൾ യറുശലം ദൈവാലയത്തിന്റെ താഴിക കുടത്തിൽ തട്ടി തലോടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് കണ്ണുടക്കിയ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഗുരു നോക്ക് എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു ദൈവാലയം യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെയും കാണുന്നില്ലയോ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർന്നു പോകുന്ന കാലം വരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വസ്തുത പറയാം കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ചങ്കിൽ ചാട്ടുളി പോലെ കയറുകയായിരുന്നു മനസ്സിനകത്ത് മുഴുവൻ പള്ളി സൗന്ദര്യം ഓമനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മസ്തകത്തിനേറ്റ അടിയായിരുന്നു യേശുവിനെ പിൻപറ്റുമ്പോഴും യേശു വെറുക്കുന്നതെല്ലാം അകത്തൂറിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ മോഹക്കോട്ടകളുടെ മേൽ എന്റെ യേശുവിന്റെ വിധിയുടെ തീ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ സ്നേഹിക്കാത്തതിനെ മുഴുവൻ ഇടം വലം നോക്കാതെ വലിച്ചു പുറത്തു കളയുക അവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാളുമില്ല അവനെ പോൽ ആരാധ്യനാരുമില്ല യറുശലം ദൈവാലയത്തിന്റെ ശില്പ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ യേശുവിന്റെ മഹത്വമാണ് വലുത് എന്ന് കാണാൻ കണ്ണ് തുറന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ശില്പ നിർമ്മിതിയല്ല യേശുവിന്റെ പവിത്ര മഹത്വമാണ് സ്തോത്രം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും
അവൻ പടിഞ്ഞാറെ ചരുവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒലിയുമാരുടെ മുകൾ പരപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശിശുവൃന്ദങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു നീ പറഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ വരവ് അതെപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നത് നിന്ന് നിന്റെ നിത്യതയുടെ കാലഗണനയിൽ അതിൻ്റെ സമയം പറയാമോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ നാഴികയും ആ മണിക്കൂറും എൻ്റെ പിതാവല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ പോലും അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സമയം കൃത്യമായി പറയാൻ പിതാവിൻ്റെ നിർണയത്തിനെ പറ്റൂ എന്നാൽ ആ കാലത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വിലയിരുത്തി കാണിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക സീസൺ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ ശിരസ് ഉയർത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളണം എൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അടുക്കൽ വാതുക്കൽ തന്നെയായെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ജീവൻ്റെ വചനമൊന്ന് ഇടിച്ചു കയറുന്ന രാത്രിയാകണം ആ കാലം മറ്റൊരു കാലമല്ല ആ കാലം ഈ കാലം തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ വിളിച്ചു പറയണം സമയം അടുത്തു വരികയാണ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ ആറടി മണ്ണിൽ നീറിത്തീരുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ എൻ്റെ നിത്യത എനിക്ക് കൈവിട്ടു പോകരുത് എന്ന ബോധ്യം അകത്തു ഭരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയണം നെഗറ്റീവ് ലൈനും പോസിറ്റീവ് ലൈനും ഒരു ഫിലമെന്റിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും എൻ്റെ പിൻപിലിരുന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും കാഹളത്തിൻ്റെ ഉരത്ത നാദത്തിങ്കൽ മധ്യാകാശ മൈതാനിയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ മഹത്വപ്രഭ ധരിക്കാൻ പറന്നുയരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കൺമുൻപിലുണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ഇന്ന് രാത്രി ഇത് ഈ രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലിരുന്ന് മൗനവർ മനുഷ്ഠിച്ചവരെ പോലല്ല അനങ്ങാംപാറ നയത്തിലല്ല ആര് സ്തോത്രം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി അകം തളയ്ക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവിനെ മടങ്ങി വരവ് ഞാൻ കാണും അതെൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കാണും ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തൈല നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി ദൈവതേജസിൻ്റെ കരം ചില വ്യക്തികളെ തൊടുന്ന ഈ രാത്രി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പ്രത്യാശ തിളയ്ക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ഉള്ളം എന്തിനായി കത്തി ജ്വലിക്കുന്നു അതിന്ന് രാത്രി ഉയർത്തിപ്പറയുന്നു മറ്റൊരു തലമുറയിലല്ല ഈ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കും അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം അടുക്കുകയാണ് അവഗണിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചാലും പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ദൈവമക്കൾ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇനി അധികം ദിവസങ്ങൾ മുൻപിലില്ല അടുത്ത വർഷത്തെ ജനറൽ കൺവെൻഷന് മുൻപ് എൻ്റെ കർത്താവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന പ്രത്യാശയോടെ വേണം ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാൻ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എൻ്റെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ മേഘത്തട്ടിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കൊതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് സി വി രാമൻ ഇന്ത്യക്ക് പ്രധാനിയായ ആ മനുഷ്യൻ വടക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചാടിക്കയറി ട്രെയിനിൻ്റെ ചങ്ങല വലിച്ചു ചങ്ങല വലിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചങ്ങല വലിച്ച റെയിൽവേ ഗാർഡ് പെട്ടെന്ന് അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മുൻപിൽ പാളം മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെയിൽവേ ഗാർഡ് പരിശോധന നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ അത്ഭുതം ഞെട്ടിപ്പോയി തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെയിൽവേ പാളം വിപ്ലവകാരികൾ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ തകർ തകർക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങയ്ക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ട്രെയിൻ പാളം തകർന്നു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് നിലവിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായി പറയുന്നു കാലം അതിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചു പഠിച്ചാൽ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടൻ കാലങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുള്ള യുഗങ്ങളായി ഈ ബൈബിൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യുഗം നിഷ്കൽമഷ യുഗമാണ് ഏതൻ പർദീസയിൽ ആദി മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം ആക്കുന്നത് മുതൽ ഏതൻ എന്നവർ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നിഷ്കൽമഷ യുഗം രണ്ടാമത്തെ യുഗം അത് മനസ്സാക്ഷി യുഗമാണ് ഏതൽ എന്നവർ പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ നോഹൈക പ്രളയം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മനസ്സാക്ഷി യുഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ യുഗം മാനുഷിക ഭരണയുഗമാണ് കൽതേ പട്ടണമായ 
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതേ വഹദത്ത യുഗം അടുത്തത് ന്യായപ്രമാണ യുഗമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറകൾ സീനായി കൊടുമുടിയിലെത്തിയ ന്യായപ്രമാണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മേഘം അന്ധതമസ് കൂരിലിട്ട് വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഇവയിൽ കത്തിക്കാളുന്ന തീയിൽ അയ്യോ ഞാനും പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുന്നേ എന്ന് മോശ പറയത്തക്ക വിധം മഹാദൈവം അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ അഗ്നിവിരലുകൾ കൊണ്ട് കൽപ്പലകകളിൽ അതേ അനുഗ്രഹീതമായ കൽപ്പനകൾ എഴുതി നൽകുന്ന ആ പ്രത്യേക സീനായി കൊടുമുടി മുതൽ സ്വന്തം തോളിൽ തല ചായ്ച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ കൈകളിൽ ജീവനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് മലയിടുക്കുകളുടെ ഇടയിലെ കാലമാണ് ന്യായപ്രമാണ യുഗം അടുത്ത യുഗം കൃപായുഗം സഭായുഗം ചർച്ച് ഏജ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മയുഗമാണ് കൃപായുഗം സഭായുഗം എന്നത് രണ്ട് പുനരുത്ഥാനങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്തുതി ചെയ്യുന്നു ഓർക്കുക ന്യായപ്രമാണ യുഗം രണ്ട് മലയിടുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ സ്തുതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കൃപായുഗം രണ്ട് പുനരുത്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്തുതി ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം ലോകം വലിയ കല്ലറ പട്ടണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബേ നൂറുകണക്കിന് കല്ലറകളുടെ നീണ്ട നിര എവിടെയുണ്ട് എന്തിന് സലാല ഇയോബിന്റെ കല്ലറ എവിടെയുണ്ട് മക്കപ്പേല ഗുഹ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെ യാക്കോബിന്റെ ലേയുടെ കല്ലറ എവിടെയുണ്ട് ലോകത്തിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളുടെ മേൽമൂടികൾ ഉടച്ചു മാറ്റിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുന്ന ശവധൂളികൾക്കകത്ത് തിരിച്ചവരുടെ മരിച്ചവന്റെ തിരിശേഷിപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കമ്പോളങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നിരീക്ഷണ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ തിരിശേഷിപ്പ് അവശേഷിപ്പിക്കാതെ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലറയേ ഉള്ളൂ അതിരാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ കല്ലറയാണ് അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയണം അതിയാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ഇനി അധികം താമസിക്കാതെ മറ്റൊരു പുനരുദ്ധാര സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ കാഹളത്തിന്റെ ധ്വനിയിൽ ഈ മണ്ണ് വിട്ടു നിത്യപർദ്ദി യിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന ആ മഹാസംഭവം അതിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി വിളിച്ചു പറയണം ആമേൻ കർത്താവെ വരയണമേ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഈ രണ്ട് പുനരുത്ഥാനങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കൃപായുഗം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതിൽ മനസാക്ഷി യുഗത്തിന്റെ സന്ധിയിൽ ഒരു മഹാസംഭവം ചരിത്രത്തിൽ നടന്നു നോഹയപ്പച്ചനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ പട്ടിയും പൂച്ച എരിമ എലിയും പുലിയും കോഴിയും കുറുക്കനും വരെ പെട്ടകത്തിൽ കയറി പക്ഷേ ാൽക്കാലി മിക്കവാറും പെട്ടകത്തി കയറിയെങ്കിലും ഇരുകാലി മുക്കാലും പെട്ടകത്തി കയറിയില്ല മനസ്സിലായോ സ്തോത്രം പിന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കയറിയില്ലെങ്കിലും നോഹയുടെ വീട്ടുകാർ കയറിയല്ലോ എത്ര പേർക്ക് സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയും നാട്ടുകാരെ എല്ലാം കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നോഹയുടെ വീട്ടുകാർ കയറിയല്ലോ നാടെല്ലാം നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പലരുടെയും തലമുറകൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ തലമുറയും പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ് ഈ രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറയണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന എൻ്റെ തലമുറ എന്നോടൊപ്പം നിത്യതയുടെ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് രണ്ട് വലിയ ജലശേഖരങ്ങളെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വെച്ചു ഭൂഗർഭ ജലശേഖരത്തെ ദൈവം തകർത്ത് പ്രളയജലം ഇരമ്പി അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി ആകാശ മേഖലയിലെ ജലശേഖരത്തെ ദൈവം തകർത്ത് പ്രളയജലം താഴെ കിരമ്പി ഇറങ്ങി നോഹയുടെ പെട്ടകം യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദീതട മേഖലയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉയരാൻ തുടങ്ങി ഉയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതമായ അറാറാത്ത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ ടർക്കിയുടെ ബോർഡറിൽ ഇറാഖിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വർഷത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മാസം മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് വൈമാനികർ താന്ന് പറന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കപ്പൽ മഞ്ഞിൽ ഉറച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് കാർബൺ ടെസ്റ്റ തടിക്കഷണങ്ങളിൽ നടത്തിയപ്പോൾ ആറായിരത്തിലധികം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു വലിയ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിൽ 
മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ച ആ അറാറാത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടക മുറച്ചു അതിൽ നിന്ന് നോഹയും കുടുംബവും പുറത്ത് വന്നതൊരു സത്യമാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിന് ആത്മാവിൽ പറയണം യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് സത്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന്മേൽ കണക്ക് തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രിയും ചലിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ മിണ്ടാതിരുന്നാലും ആരൊക്കെ സ്തോത്രം പറയാതിരുന്നാലും അഭിമാനത്തോടെ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കരത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുമ്പോൾ തന്നെ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിലെ ചാരിക സേനയിൽ ചാരിക്കടന്ന് വായിൽ മുറുക്കാനും കൂട്ടി ചവച്ചുറങ്ങുന്ന ഒരു പൊട്ടൻ മുതുക്കന പൂപ്പനല്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്ന മഹാദൈവം അവൻ്റെ കരം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം ചോരക്കുരുതികൾ നടത്തി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല സർവശക്തൻ്റെ കരം പ്രകൃതിയിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥയെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് കണക്ക് തീർക്കുന്ന ദൈവകരം ഈ പ്രകൃതിയുടെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയണം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെ തടയാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമ നിത്യക്ഷമയല്ല സമയത്ത് അത് ഉയർന്നിരിക്കും ഗ്ലോറി ഹലലുയ്യ എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ആ വചനമോർത്തുന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് രാത്രി വചനമോർത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സോദോം ഗൊമോറ ആത്മാ സെബായി മേഖലകളിൽ ഗേ ലെസ്ബിയൻ മ്ലേച്ഛതകൾ ഉയർന്ന് ആണാണോട് അവിഹിതമായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപത്തെ പാല് പോലെ ഊറ്റിക്കുടിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവവും രണ്ട് ദൂതന്മാരുമായ സ്വർഗീയ സന്ദർശകർ ഇറങ്ങി വന്ന് രംഗനിരീക്ഷണം കൃത്യമായി നടത്തി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഗന്ധകാഗ്നികൾ കത്തിച്ചിറക്കി എഴുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ വേദി വീതിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി കത്തി താണു കിടക്കുന്ന സമുദ്ര തീരത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കത്തി താണു കിടക്കുന്ന ഡെഡ്സിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ പുരാതന സോതോമിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അനങ്ങാപ്പാറ നയത്തിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകല്ല ഈ രാത്രി ഇത്രയും ദൈവമക്കൾ കണ്ടല കൺവെൻഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കരം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അംഗീകരിച്ചാലും അവഗണിച്ചാലും വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ മഹാദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഈ പ്രകൃതിയുടെ പുറകിൽ ചലിക്കും പാപത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ആ സമയം അടുത്തു വരികയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്ത് നോക്കണം എയ്ഡ്സ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ഹെയ്ത്തി പട്രാതെ പട്ട് പച്ചപ്പട്ട് വിരിച്ചതുപോലെ പ്രോട്ടോപ്രിൻ സ്ഥലസ്ഥാനമാക്കിയ ഹെയ്ത്തി എന്ന നഗരത്തിലാണ് അത് മാരകമായി എയ്ഡ്സ് ആരംഭിച്ചത് കനേഡിയൻ യുവാക്കന്മാരിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ശാരീരികമായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ വൈറസുകളിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കൻ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തിയതാണെന്നായിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ദൈവം ഹെയ്ത്ത് ത്തിയെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കി അറുപതിനായിരം പേരെ കൂട്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ശവമടക്കിൽ ഹെയ്ത്തിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അലറിക്കരഞ്ഞു മ്ലേച്ഛമായ ലൈംഗിക വ്യഭിചാരവും മ്ലേച്ഛതയും അസാന്മാർഗികമായ ദുർമന്ത്രവാദവും ഉയർന്ന് നിന്ന ഹെയ്ത്തിയുടെ മേൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വിധിയായി ഉയർന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കണ്ണട ചിരുട്ടാക്കരുത് ആരൊക്കെ തിരിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ കൂടിയില്ലെങ്കിലും ക്രൈസ്തവൻ്റെ ചോര വീഴുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല അനീതിയുടെ രക്തത്തുള്ളികൾക്ക് പ്രതികാരം നടത്താൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചരിത്രത്തിൽ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാര്യം തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആദ്യമായി ഗേ ലസ്ബിയൻ മ്ലേച്ഛതകൾ ഉയർന്ന മേഖല മാത്രമല്ല മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ കേന്ദ്രമായ മയാമിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു വേശ്യകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെട്ട ലൂസിയാന എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ക്രൈസ്തവരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒരു മോപ്പിഡ് ബ
നൃത്തം ചവിട്ടിയതിനു ശേഷം ആ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദേവന്റെ ജന്മദിവസമാണ് നാളെ ഒറ്റ ഒന്നിനെ ഈ പ്രതലത്തിൽ കാണരുത് ഓടിച്ചു മലമുകളിലേക്ക് കയറ്റി അമ്മൂമ്മ കഥയല്ലേ കേട്ടോ ഓർക്കുക അന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ പ്ലൈറ്റും ബർമീസ് പ്ലൈറ്റും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഒന്ന് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തു കടൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പാഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി നൃത്തം ചെയ്ത സ്ഥലം സമുദ്രത്തിനടിയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ചലിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പേ നിനക്കിത് തടയാൻ പറ്റില്ല ഈ രാത്രി ഇരിക്കുന്ന കസേരകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം കാര്യം തീർക്കുന്ന ഒരു കോടതി ഉയരത്തിലുണ്ട് ആ കരത്തെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൈവിരൽ ില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി നടപടി നടത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചരിത്രത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കും ഇന്നലെ അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നാളെ അത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈ നോഹയുടെ കാലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഈ തലമുറയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറയാമോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യം ഉള്ളുകൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറയാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളുകൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അറിയാം എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ചില ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എൻ്റെ പിൻപിലിരുന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം കർത്തൃദാസൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇരിക്കുന്നത് കസേരയിലാണെങ്കിലും അറിയാത്ത ഒരു ചലനം ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ രാത്രി സംഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇന്ന് രാത്രി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെങ്കിൽ മറക്കരുത് ഈ തലമുറയിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ നാം കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് താളം തുള്ളുന്ന രാത്രിയായി ഇന്ന് തുടിക്കുന്ന രാത്രിയായി രാത്രി തീരണം ഞാൻ ആത്മാവിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾ പറയട്ടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് വെളിപ്പെടും ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാൽ മതി ഭാഷയ്ക്കതീതമായൊരു ഭാഷയാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൈയും കൂടെ പിണച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവിയുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പറയുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട് പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കൈ ഉച്ചയുടെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയാൽ പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൂടെ ഒരാൾ ഇരുന്നെങ്കിൽ വാച്ചേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർത്താറായില്ലേ ഉപദേശി എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തത് അപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഭാഷ ഭാഷയ്ക്കതീതമായ ഭാഷയാണ് എന്തിന് വിശദീകരിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങളോട് വല്ലാതെ ഇഴയടുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ തലത്തിന് വരെ മാറ്റമുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിയവരവ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനോട് നിനക്ക് എത്ര വൈകാരിക ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്തോത്രം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് വാളംപുളി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വാളംപുളി വാളംപുളിയെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുക അതിൻ്റെ തവിട്ട് കളറിലുള്ള തോട് പൊടിച്ചു മാറ്റി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഹൽവയുടെ കളറിലുള്ള ആ മാതളം അടർത്തിയെടുത്ത് കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ഉപ്പും മുളകും കൂടെ ഉടച്ച് ചേർത്ത് ആ ചില ആളുകളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴേ നാക്ക് ചെന്ന് ചുണ്ടെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാ കാര്യമെന്നറിയാമോ കേൾക്കുമ്പോഴേ വായിൽ കപ്പലോടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ എന്താ കാര്യം ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോട് വിശദീകരണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വല്ലാത്തൊരു വൈകാരിക അടുപ്പം തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തുടിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ദൈവമക്കൾ
പ്രകൃതി ഇവിടെ താളക്രമങ്ങളുടെ പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ആ ആരാണ് ആദ്യത്തെ പിതാവെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിതാവ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ പിതാവ് ആദമാണ് ആദമിൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മകൻ ആരാണ് ഹാബേൽ കായിൻ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനെ കൊന്നു ആരാരെ കൊന്നു കായിൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വസ്തുത ചോദിക്കട്ടെ സ്തോത്രം കായിൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നിത്യതയുടെ തങ്കത്തെരി വീഥിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വെള്ളിച്ചിറവുള്ള മാലാഖമാർ അകമ്പടി സേവിച്ച് മനുഷ്യകുലത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധൻ്റെ പേര് പറയാമോ സ്തോത്രം ഓർക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നിത്യതയിലേക്ക് ആദ്യമായി ആത്മയാളത്വത്തിൽ ദൂതസഞ്ചയങ്ങൾക്ക് നടുവിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധൻ്റെ പേര് പറയാമോ സ്തോത്രം ഹാബേൽ സ്വന്തം കട്ടിലേ കിടന്നല്ല ചത്തത് ഏ വായു ഗുളിക ചാകാൻ നേരെ തുരച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിന് സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ അടിയേറ്റ് രക്ഷ ത്തിൽ കുളിച്ചാണവൻ നിത്യതയിലേക്ക് പോയത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സമ്പത്തിൻ്റെ നെറുക കിട്ടും എന്നാണ് പ്രസംഗമെങ്കിൽ നിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പരിശോധിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും നിത്യതയാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്ന് ദർശനം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവപൈതൽ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ധന്യനാണ് ഈ രാത്രി ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം നീ അനുഭവിച്ച മുന്തിരിച്ചാറിനേക്കാൾ ഈ രാത്രി എഴുതി വെച്ചു കൊള്ളുക നീ അനുഭവിച്ച മുന്തിരിച്ചാറിനേക്കാൾ നീ കുടിച്ച കണ്ണുനീരിനായിരിക്കും നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയുകയാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ നീ അനുഭവിക്കുന്ന ശോധനയ്ക്കായിരിക്കും നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലം വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം നിന്ന റോസാ പൂക്കളെക്കാൾ നീ സഹിക്കുന്ന മുള്ളുകളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു കരം ഉയരത്തിലുണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയണം എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ പുറകിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ആ കർത്തൃദാസൻ്റെ ആ കർത്തൃദാസൻ ആദം ആദമിൻ്റെ മകൻ കായിൻ മുഖാന്തരം ഹാബിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് അവന് കായിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹാബേലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ ജനിച്ചു ഷേത്ത് ആ ഷേത്തിൻ്റെ ഏഴാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ആദം മുതൽ താഴേക്ക് പിടിച്ച് മുൻപോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊച്ചുമക്കളിൽ ഒരുവനായി ജനിച്ചവനാണ് ഉടലോടെയെടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്ക് ഹാനോക്കിന് ദൈവം ഒരു മകനെ കൊടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന മെദുശലേഹ് മെദുശലേഹിന് ഒരു മകനെ കൊടുത്തു ലാമേക്ക് ലാമേക്കിൻ്റെ മകനാണ് നോഹ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോഹയുടെ കാലം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏഴാം തലമുറയിൽ കായിൻ്റെ വംശ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചവരിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണു പോകണം ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ സൂചിക്കുഴയിൽ നൂല് കയറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ തയ്യൽക്കാരായ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അല്പമേകാഗ്രതയോടെ വേദപുസ്തകം തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കൊന്ന് ഊന്നാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേവലം കാഴ്ചബംഗളാവ് കാണാൻ വരുന്നത് പോലെ യോഗത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പുസ്തകം തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഊന്നി വേണം ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അങ്ങനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഏതിന് കിഴക്ക് നോത് ദേശത്ത് ചെന്ന് പാർത്തു ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ രാത്രി ഈ വചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ജീവന്റെ വചനം ഇടിച്ചു കയറണം സ്തോത്രം നോക്കുക ആദം ഒന്നാമത്തെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കായി സാക്ഷാൽ ചെകുത്താന്റെ സന്തതി ചെകുത്താന്റെ സന്തതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയ ചെകുത്താന്റെ സന്തതി പിശാജിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷ ഒന്ന് കരമുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആനയ്ക്ക് അയമോദക കൂടിയ പറ്റുകയില്ല മയക്കുവടിയേ പറ്റൂന്ന് ഇതുപോലെ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണ
ഭാര്യയെന്തായാലും ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറയാനൊരു സന്ദേശം നിന്നോടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കായി തന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു വായിച്ചേ അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ ഒരു പട്ടണം പണി അവൻ ഒരു പട്ടണം പണതു ഹാനോക്ക് എന്ന് തന്റെ മകന്റെ പേരിട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഇത് അനുഗ്രഹമാണോ ശാപമാണോ വീട് പണതെന്നല്ല പട്ടണം പണതു യഹോവ നിസീന്ന് അബനേസർ എന്നും പേര് കൊടുത്തെന്നല്ല സ്വന്തം മോന്റെ പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനുഷിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ കായിൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഹാവേൽ ഈ രാത്രി ഓർക്കുക സമ്പത്ത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും തട്ടിപ്പറിച്ചാലും പറ്റിച്ചെടുത്താലും അതിനെ നെറുകയിൽ പിറന്നാലും ആയുസിന്റെ എഴുപതോ എൺപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നീ കടന്നു പോകേണ്ടിടം തെളിയിച്ചിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഭൗതികതയല്ല നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിന്റെ അളവുകോൽ എന്ന് കാണാൻ കർത്താവ് ഈ രാത്രി കണ്ണു തുറക്കട്ടെ വായിച്ചാടെ മോളെ വായിച്ചാടെ ആ ഹാനോക്കിനെ ഈ രാത്രി ജനിച്ചു ഈ രാത് മെഹുയലിനെ ജനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്നാമത്തെ പിതാവിന്റെ പേര് ആദം രണ്ടാമത്തെ പിതാവ് കായിൻ മൂന്നാമത്തെ പിതാവ് ഹാനോക്ക് നാലാമത്തെ പിതാവ് ഈരാദ് അഞ്ചാമത്തെ പിതാവ് മെഹുയേൽ ആറാമത്തെ പിതാവ് മെതുശേൽ ഏഴാമത്തെ പിതാവ് ലാമേക്ക് ഈ ലാമേക്കിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ അതിരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ത്തിന്റെ കൊച്ചുമക്കളിൽ ഒരുവനായ അഥവാ ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവന്റെ മകൻ മെത്തുസലേഹിന്റെ മകൻ ലാമേക്കിന്റെ മകൻ നോഹ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു മതിൽക്കെട്ടിന് അപ്പുറത്ത് ലാമേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നോഹ ഇപ്പുറത്തിത ഒരു ലാമേക്ക് അത് കായിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ലാമേക്ക് ഇനിയും താഴേക്ക് വരിക ആ ലാമേക്കിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് നോഹയുടെ കാലത്തെ സംസ്കാരം വായിച്ചോളെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ ലാമേക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമേരെ പോരാ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുത്തിയ പോരാ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർന്നു സ്തോത്രം മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഭാര്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ ഭർത്താവാകാൻ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തുമില്ലാത്ത ഇരികാലി മൃഗങ്ങൾ പെരുകുന്ന ഈ തലമുറയിൽ പ്രളയം ഒരു തലമുറയെ മുഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൊടിയ പാവം കുടുംബ ജീവിതം തകർന്ന് ലൈംഗിക അരാജകത്വം ബാധിച്ചു വായിച്ചട്ടെ ആ ഒരുത്തിക്ക് ആദാ എന്ന് ഒരുത്തിക്ക് ആദാ അലങ്കൃത അതാണ് അവൾ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വഴി ആ വരവ് ആ വായിച്ചട്ടെ മറ്റവൾക്ക് സില്ല ടുങ്കിളി തിളങ്ങുന്ന അവൾ തിളങ്ങുന്നവളാ ആദ്യ അലങ്കൃതയെ കണ്ടു കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം തിളങ്ങുന്നവളെ കണ്ടു ഇവളെ അവളെയും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അലങ്കൃതയെയും തിളങ്ങുന്നവളെയും ഒരുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ കാണുന്നതിനെയെല്ലാം ഭാര്യമാരാക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർന്ന അധാർമികതയാണ് പ്രളയത്തിന് മുൻപ് ഒരു തലമുറയെ ഭരിച്ചതെങ്കിൽ ഈ തലമുറയുടെ പാപം മറ്റൊന്നല്ല അധാർമികത പെരുകുന്ന കാലം വായിച്ചാട്ടെ ആ ഒരാളിനെ നോക്കുക അയാൾ പശുഭാം അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള പശുക്കളെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇനത്തിന്റെ പശുഭാവിന്റെ ഓണറായി വായിച്ചാട്ടെ അവന്റെ സഹോദരന് വായിക്കുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൂപ്പൻ ടെക്നോളജിയുടെ അപ്പൂപ്പൻ യുബാൻ കായിൻ എന്ന മനുഷ്യനെ കൊന്ന സഹോദരനെ കൊന്ന വഞ്ചകന്റെ കൊച്ചുമകൻ ടെക്നോളജിയുടെ അപ്പനായി വായിച്ചാട്ടെ ഇവൻ കിന്നരവും വേണുവും പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായി തീർന്നു അടുത്ത വാചകം സില്ല തൂവൽ കൈയിനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ ചെമ്പ് കൊണ്ടും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ അയ്യോ കനിയുടെ ഓണറായി ഒരാൾ കനിയുടെ ഓണർ 
ചെമ്പു കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്ഖനനം ചെയ്ത് കനിയുടെ ഓണറായി ഒരാൾ മാറി വായിച്ചാട്ടെ തൂവൽ കൈയിന്റെ പെങ്ങൾ നയമ ആ ലാമക് തന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒറ്റക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊലപാതകം ചെയ്തതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അവൻ അനുഭവിച്ചു സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് നടുവിൽ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വേലിക്കപ്പുറത്ത് ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികൾ തന്നെ നേരെ പറഞ്ഞ നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികളെ ബോധം വരുത്താൻ ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ യേശു വരുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ച് ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്ക് അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ സമൃദ്ധിയിൽ ഒരു സമൂഹം കുതിച്ചു കൂത്താടുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു കായിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ലാമേക്കിന്റെ വീട്ടിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സമൃദ്ധി വേണോ അതോ ഹാനോക്ക് എന്ന ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്റെ മുറിക്കകത്ത് വ്യാപരി ദർശനം വേണോ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി മറുപടി പറയണം ഈ രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് മീത് നിഴൽ വിരിക്കുന്ന രാത്രി ഇടത്തും വലത്തും നോക്കിയിട്ട് അവർ സ്തോത്രം പറയുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറയാനല്ല കായിന്റെ കൊച്ചുമകന്റെ വീട്ടിലെ സമൃദ്ധിയേക്കാൾ ഹാനോക്കിന്റെ ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്കിന്റെ മുറിക്കകത്ത് വ്യാപരിച്ച ദർശനം എനിക്ക് മതി എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി വിളിച്ചു പറ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ ഞാനത് കാണുകയാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് മധ്യത്തിൽ ദൂതോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം കായിന്റെ കൊച്ചുമകനെ നീ എത്ര കനിയട ഓണറായാലും നീ എത്ര പശുഭാവം ഉണ്ടാക്കി അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പശുക്കളെ കൂട്ടമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും നീ എത്ര മാത്രം ടെക്നോളജികളിൽ ഉയർന്ന് പറന്നാലും അടുത്തു വരാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രളയം നിന്റെ തലമുറയെ മുഴുവൻ നക്കിത്തൊടച്ച് ഒന്നിനെയും പുതിയ ഭൂമിയിൽ കാല് ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കാതെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്കിന്റെ മകൻ ഓ മെദുസലേഖിന്റെ മകൻ ലാമേക്കിന്റെ മകൻ നോഹയുടെ കൊച്ചുമകൻ അബ്രഹാമിന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ നിലനിർത്തിയവനാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിച്ച് ജീവന്റെ പുസ്തകം നെഞ്ചോട് അടുക്കി പിടിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ദൈവമൈതലുണ്ടോ നിന്റെ തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം ഈ രാത്രിയും ചലിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയണം വേണ്ട 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 കായിന്റെ കൊച്ചുമകന്റെ സമൃദ്ധിയേക്കാൾ ഹാബേലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഹാനോക്കിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദർശനം എനിക്ക് മതി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രകൃതിയുടെ പുറകിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ചോദ്യം പെട്ടകത്തിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു സദസ്സിന് പറയാം മറുപടി ഏ എത്ര പേര് പതിനഞ്ചോ എൺപത്തഞ്ചോ ഈ എട്ട് ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബാക്കിയുള്ളവരല്ലേ ഇവിടെ പോയി ഞാൻ ഈ രാത്രി ചോദിക്കട്ടെ നോഹയുടെ അപ്പൻ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ലാമേക്കിന് നോഹയല്ലാതെ മറ്റു മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇല്ലായിരുന്നോ എവിടെ പോയി ലാമേക്കിന്റെ അപ്പൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന മെദു ശലേഖിന് ഇദ്ദേഹത്തല്ലാതെ മറ്റു മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇല്ലായിരുന്നോ എവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൻ ഹാനോക്കിന് മുന്നൂറ് സംവത്സരം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ഹാനോക്കിന് മറ്റു മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇല്ലായിരുന്നു എവിടെ പോയി കായിന്റെ മക്കൾ തകർന്നു ജഡീയരാണ് സംശയമില്ല എന്നാൽ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധന തുടങ്ങിയെന്ന് എഴുതിയ വിശുദ്ധ വംശത്തിന്റെ ഏഴാം ജനറേഷനിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും പുറത്തു പോയപ്പോൾ വിരളയിൽ എണ്ണാകുന്ന എട്ടു പേര് മാത്രം ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനതയെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ആ കാലത്തൊരു പ്രളയം കൊണ്ട് തീരാൻ കാരണം നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിലും ആകുമെങ്കിൽ കൊട്ടിപ്പാടുന്നവരെല്ലാം നിത്യതയിൽ എത്തില്ല എന്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെ സ്വർഗം ഇതിനകത്ത് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിലും എനിക്ക് വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ച് നിത്യതയിൽ എത്തണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമെന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ ഞാൻ ഈ രാത്രി കാണുന്നു എൻ്റെ പിൻപിലിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരിൽ ആത്മീയ ആരാധനയുടെ ശബ്ദം ഉയരുകയാണ് ഈ രാത്രി ദൈവശക്തി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ ചില വ്
കാണിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാണണം ഇന്ന് രാത്രി കാണണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രകൃതിയുടെ താളക്രമങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊറോണ വന്നു എത്ര പേര് പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ അടുത്തിരുന്നൊന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ സാമൂഹിക അകലവും മാസ്കും ഒക്കെ ഇട്ട് മുഖപ്പട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്ത് ദൈവം ഒഴിച്ചു മാറ്റി അനേകർ മണ്ണിലേക്ക് മടക്കയാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നിന്നെ ദൈവം ആരോഗ്യത്തോട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ കഴിവല്ല കേട്ടോ തരിച്ച മാസ്കിൻ്റെയോ ഉപയോഗിച്ച സാനിറ്റൈസറിൻ്റെയോ നിന്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കൂടുതലല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കാരണം മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദൈവം ഒരവസരം കൂടെ ഇവിടെ നിനക്ക് അനുവദിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണ് കൊറോണ ബൈബിളിൻ്റെ പച്ച ഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയേണ്ടതിന് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം രക്ത രൂപേണ പകരുന്നതാണ് ഈ ന്യായവിധി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വടി വെട്ടാൻ പോയതേ ഉള്ളൂ അടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴികൾ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ നിത്യ വീട്ടിലോട്ട് കയറിപ്പോകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ പറയണം പ്രകൃതിയുടെ താളക്രമങ്ങൾ തകരുകയാ മാരക രോഗങ്ങൾ കൂട്ടമായി വർദ്ധിക്കുകയാ ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലും ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കൂട്ടമരണം അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലൊരു സയോഗം ഇതിനകത്ത് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴികൾ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പറയണം കർത്താവെ ഞാൻ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഞാൻ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ പ്രവഹിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് സുന്ദരമെന്ന ദേവാലയ ഗോപുരവാദിക്കൽ നിന്ന് മുടന്നൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് വീണ ദൈവശബ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ കാലുകളെ ബലഹീനമാക്കിയ ആ രക്തധമനികൾക്കകത്തേക്ക് വ്യാപരിച്ച് അവനെ തുള്ളിച്ചാടുമാറാക്കിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇത്രയും ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ കരമായി ചലിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പറ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഞാൻ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഈ രാത്രി ഒരു സാധാരണ രാത്രിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ചില വ്യക്തികളെ തൊടുന്ന രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാത്രി യോഗത്തിനകത്ത് ഇടപെടുകയാണ് ദൈവാത്മാവ് രാത്രി യോഗത്തിനകത്ത് ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു ഈ യോഗത്തിന് നടുവിലൂടെ യേശു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല അവൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവിക അധികാരം ഈ രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചൊഴുകുന്ന രാത്രിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില വ്യക്തികളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അലറി ഇരമ്പുന്ന കടൽ തിരമാലകൾക്ക് നേരെ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച് പ്രകൃതിയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തത്തക്ക വിധം യേശുവിൻ്റെ മേൽ ആ പ്രകൃതിയുടെ അധികാരം വെളിപ്പെട്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ആറായിരം ദുർഭൂതങ്ങൾ ഒരുപോലെ കുടികൊള്ളുന്ന ഭൂതബാധിതന്റെ ബന്ധനത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ദുരാത്മാക്കളുടെ മേലുള്ള അധികാരം വെളിപ്പെട്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ബലഹീനമായിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ രോഗത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ യേശുവിൻ്റെ മേൽ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം വെളിപ്പെട്ടത് സത്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചില മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കല്ലറയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറന്നിറങ്ങിയ പറുദീസയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ തിരിച്ചവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ യേശുവിന് മരണത്തിന്മേലുള്ള അധികാരം വെളിപ്പെട്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ കണ്ടള കൺവെൻഷന്റെ ഒടുവിലത്തെ മിനിറ്റുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ കരം ബലത്തോടെ ചലിക്കുകയാണ് ചില വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ യേശുവിന് കഴിയും തീർന്നില്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അധികാരമാണ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ വെളിപ്പെട്ടത് ഓ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വയ്പ്പിക്കേണ്ടതിന് കാൽവറിയിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവാധികാരം അത് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തെ തകർത്ത് ഞാൻ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കിയെന്ന് ആത്മാവിൽ ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ പറയണം യേ
ചെയ്യുന്ന ദൈവശക്തിക്ക് ഓ പോർക്കളത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോശുവയുടെ കരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ ദൈവശക്തി പകർന്നത് പോലെ കണ്ടള കൺവെൻഷനിൽ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രാത്രി നിങ്ങളേക്ക് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഒരു രാത്രി ഒരു ദിവസം ഒരു കർത്തൃദാസന്റെ മകൾ നടന്ന സംഭവമാണ് മോള് പറഞ്ഞു പപ്പ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം എനിക്കൊരു ട്രാക്ട് വേണം അതും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ട്രാക്ട് വേണം നിനക്കെന്തോ തന്നെയാണ് ഈ മോളെ ഇപ്പൊ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ട്രാക്ട് എനിക്കത് വേണം ആ കുഞ്ഞിനെ അപ്പിതാവ് പുസ്തകക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു ട്രാക്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു രാവിലെ സമയം ആ കുഞ്ഞത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയി പക്ഷേ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ച് ബസ് വന്നിറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നിറങ്ങി അവൾ ഒലിപ്പതോട് ക്രോസ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പം വിചാരിച്ചു ആർക്കും കൊടുത്തില്ലല്ലോ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്ന് ട്രാക്ട് എടുത്തു ആ നിഷ്കളങ്കയായ കുഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പരിസരത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ തൊട്ടു താഴെ ഒരു പശുവിനെ കൊളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരു ഒലിപ്പതോടിൻ്റെ അവിടെ ഓടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് ഈ കുഞ്ഞ ട്രാക്ട് നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് വായിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് തലക്കെട്ടിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു നിന്റെ അപ്പനെ പോലെ നീയും മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ ആ കുഞ്ഞ് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അന്ന് വൈകിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നില്ല ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ നാട്ടുകാർ തപ്പി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ആറ്റുകടവിലേക്ക് ചേരുന്ന ഈ ഒലിപ്പതോടിന്റെ കോർണറിലെ ഒരു കയത്തിൽ ഒരു ഡഡ് ബോഡി ചത്തുപൊങ്ങി കിടക്കുന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം പറയാനല്ല വന്നത് തലേ രാത്രിയിൽ ആ കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പിതാവായ കർത്തൃദാസനോട് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ട്രാക്ട് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് ചുഴലി രോഗ ബലഹീനനായ ഈ പിതാവ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ചുഴലി വന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കമിഴ്ന്ന് വീണ് മരിച്ചതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം അവൻ്റെ സമയം അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ നിത്യതയ്ക്ക് ഓഹരിക്കാരനാക്കാൻ ഇടപെടുകാരുന്നെങ്കിൽ ഈ കണ്ണട കൺവെൻഷൻ പണത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ വെച്ചതല്ല കൂടെ പിറപ്പേ നിന്റെ വിടുതലിനായി യേശുവിന്റെ കരം ചലിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവേ എന്നൊന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവരെ മറക്കുക മുൻപിലും പുറകിലും ഇരിക്കുന്നവരെ മറക്കുക ഈ രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം രക്തരൂപേണ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ ഈ കാലത്ത് അടുത്ത വർഷത്തെ കൺവെൻഷന് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കൂട്ടമരണം ദേശത്താഞ്ഞടിച്ചാൽ ഈ രാത്രി നിന്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വേണം എന്ന ചങ്കോടടുത്ത ആത്മഭാരം യേശുവിന്റെ കരമി രാത്രി ഇവിടെ ഉയരുന്ന രാത്രിയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് എന്നിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കാതെ എത്രത്തോളം ശബ്ദം ഉയർത്തി വിളിക്കാമോ അത്രത്തോളം ശബ്ദം ഉയർത്തി യേശുവേ എന്നൊന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി വിളിച്ചേ വാ തുറന്ന് വിളിച്ചേ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ എല്ലാ ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗായക സംഘം മുൻപോട്ട് വരും ക്രിസ്തന്റെ കാഹളം ഊതും ധ്വനി കേൾക്കുമോ ഈ ദിനമാരറിഞ്ഞു വിശ്രമവാസത്തിലാകുമോ നാം ഏതിനും ഒരുങ്ങുക നാത്മാവി ആ രണ്ട് കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ എത്രത്തോളം ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ അത്രത്തോളം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരെ വടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ യുഗസന്ധിയിൽ ഈ രാത്രിയ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിങ്കിലേക്കൊന്ന്